Всем привет, дорогие друзья, и мы начинаем проходить финал фэнтези дальше. Ну, на этот раз пойдем по сюжету. Так, убираем сюжетку и едем. Палатки у нас с собой? Думаешь, я их забыл? Они в багажнике. Стоп.
Мы как будто летим в другое измерение. И где же мы очутимся? тут всего. Давно я уже не бывал в таких городах. Канатная дорога! Интересно, куда она ведет? Так, мы уже приехали, теперь надо идти по сюжету. А, здесь становится жарко. Нужно заехать туда, где прохладно. Да уж. Может, переночуем сегодня со всеми удобствами? Я уверен, что где-нибудь здесь найдутся подходящие комнаты. Значит, в провинции лапша в стаканчиках тоже есть. Стоит купить несколько порций на случай, если запасы подойдут. Ну и столпотворение. Должно быть, это главная улица. Она в Левилле. Вперед. Мы землетрясение ты чего у меня голова разболелась ты как я я в порядке Ирис! Вы все живы! И у вас машина! Да, это здорово! А ты отлично выглядишь! Особенно после всего этого! Вы же останетесь здесь, да? Мы так и хотели. Поболтаем, вспомним старые времена. Ага. Это же Джаред и Талкот. Я очень рад вас видеть. Принц Ноктис! Со мной Ирис ничто не грозит! Прошу прощения за внука. Он еще не научился вести себя. А, ничего. Ты очень добр к нам, принц, но мы с внуком не будем тебе мешать. Доброй ночи, принц Ноктис. Ирис, скажи, как дела в столице? Так себе. Цитадели сильно досталось, но... Большая часть окружающих районов не пострадала. Империя била по тактически важным целям. Нокт, если нужна помощь, только скажи. Да, спасибо. <звы> Ты чего? Насчет... Леди Луна Фрей. Люди говорят, что видели ее в городе. Наверное, она сразу уехала. И значит, она жива. Это хорошо. Спасибо. Что ж, спокойной тебе ночи. Доброе утро, Соня. Доброе. А где все? А, гуляют с Талкотом. Осматривают город. Может, и нам прогуляться? И 
я бы хотел еще поспать. Как еще? Погулять по городу – отличный вариант, пока прислуга убирает вашу комнату. Отлично, пойдем. Я покажу тебе город. Прежде всего мы зайдем на рынок. Иди за мной. Нам сюда. А, даже не знаю, что съесть. Давай, показывай. По ночам здесь еще красивее. Mm -hmm. Смотри, это рынок Портелу. Здесь продается все. Если б могла, я бы столько накупила. Похоже, это все как раз в твоем вкусе. Ты так хорошо меня знаешь. Посмотри, какая красота! Я хочу на это взглянуть. Минутку. Так, отлично. А теперь идем к электростанции. Это электростанция, источник процветания листалума. Но представь себе, здесь работают только женщины. В этом городе вообще всю работу выполняют женщины. Наверное, тяжело тут жить. А по-моему, тут просто замечательно. Знаешь, все зависит от точки зрения. Так, теперь на смотровую площадку. Я люблю город, но в деревне тоже есть свое очарование. А. Напитки тут восхитительные. Тебе понравится. Правда? Ты хотел бы покататься на такой? Ага. Смотровая площадка Пиглар. Великолепный вид, правда? Гляди, вон там метеорит. Знаешь, Нокт, получается, у нас как будто свидание. Нет, нет, ничего подобного. Неужели трудно хоть разок мне подыграть? Остальные, наверное, уже вернулись в гостиницу. Пойдем к ним. Скоро праздники. Можно... Ах, какой приятный ветерок. Наверное, все уже вернулись. Я с детства так не веселилась, Нокт. Спасибо, было здорово. Мне вот интересно, что ты там купила сегодня? О, ты такой внимательный. Подмечал любые мелочи, еще когда был совсем маленьким. В общем, я купила кое-что, и это для тебя. Только это сюрприз. Так что не спрашивай. Эй, ты кто вернулся? Талкат, расскажи им то, что рассказал мне. Ща! Талкат, прояви уважение. Ах, ко мне не надо ничего проявлять. Так вот, есть одна легенда про некий меч. 
который спрятан где-то здесь, за водопадом. Возможно, в одной из забытых усыпальниц. Проверим? Конечно. Спасибо за совет, Талкот. Пожалуйста. Это может быть опасно. С вами там ничего не случится? Люди здесь такие приветливые. Да, здесь все с тобой здороваются. К этому еще нужно привыкнуть. Здесь на тебя обращают больше внимания, чем дома. Так, едем, чтобы проверять, что за меч. Наверное, какая-то усыпальница. А нам пригодится. Да, это усыпальница. Мы едем к усыпальнице. Все на выход. Неплохо. Может, зайдем под крышу? Давайте. Надо обсохнуть. Разумно.
как мы всегда сюда успанемся, но у нас появилась проблемка. Придумал новый рецепт. Я готов продегустировать. Легенда говорит, что меч за водопадом. А водопад что говорит? По-моему, он говорит, ходите. Да ладно, давайте посмотрим, что там внутри. От этого места мурашки по коже. Вернемся за куртками. Зачем? Если позитивно, то может холод отпугнет демонов. Ну да, ведь они любят демонов. А вот и теплый прием. Покатились. Начинай молиться. Надеюсь, мы не зря сюда пришли. Наверняка тут что-нибудь. Что? Опять? Ногт! Ты весенним покрылся! Правда? И как я выгляжу? Так надо нам сделать лед. Так. Так, вот так. Вот так вот. Угу. Так, бежим. Опа. Это что такое? Она меня заморозила. Так, сейчас бы не шандарахнуться. Смотри под ноги и больше не скользи. Это 
тут полагаю, здесь мы в полной не безопасности. Не Да, я этого не ожидал. Похоже, ничего. Ты дважды проверил? Даже трижды. Значит, это все. Куда теперь? Отвечай. Откуда мы пришли? Куда идем? Я не знаю. Очередной смертник. Для тебя эта игра? Типа того. И я хочу тут набить новый уровень. Пошли. Ага. Скорее всего. Скоро мы это узнаем. Раз, два, три, четыре. Мы простудимся. Руки шире. Я замерзаю. Все отдам за миску горячего супа. Супчик. Мы почти у цели. Иначе и быть не может. Правда? Эй, Тук, не ужели всегда будет так Всегда. Иначе было бы не интересно. Убьем в один момент.
все границы. Извини. Да потряси. Ерунда. Опять отвлекаешься. Что? А я умираю с голоду. И при этом мы все живы. Вот еще одно оружие. Было. В чем дело? Дыра в земле. Что-то горит. Метеорит? Давайте вернемся в листал. Нужно рассказать Талкоту. Меня хватит. на дорогах опасно. Нам лучше вернуться в город. Да. Поехали в город. Хорошо. Тогда поехали спать.
как же тут жарко. А ты рубашку сними. Как ты? Нет уж. Что, стыдно показывать такое тощее тельце? Есть у меня мускулы. Просто их не видно. Ну, как скажешь. Значит, голова болит от землетрясений. Угу. Нечто вроде сейсмического шока. Принц Ноктис! С возвращением! Твоя легенда оказалась былью. Ну и дела. Большое спасибо, Талкот. <связь> Пожалуйста. Что с тобой? Ты в порядке? Все будет хорошо. Нужно взглянуть поближе на этот так называемый диск. Это можно. Через бинокли на смотровой площадке. Это уже хоть что-то. Может удастся выяснить, есть ли связь между этим диском и состоянием Нокта. Выглядит здорово. Чувак! Это просто праздник желудка! Я и сам такое сделаю. Какое совпадение! Я а. в этом не уверен. Опять ты. А помните ли вы детские стишки? Вот, например, такой. В камнях сидит Архей, зовет тебя скорей. Но кто его услышит? Но кто к нему придет? Король почти не дышит и на коленях ждет. А как ему встать с колен? Откликнитесь на зов. Идите к Архею и выслушайте его. Проводить? Едем. Не знаю. Мы поедем. Но будем на чеку. Я за. Вперед. Никогда не настаивал на формальностях, но в данном случае стоит представиться. Зови меня Ардин. Пойдем со мной на автостоянку. Там моя машина. Милый старый автомобиль. Конечно, с твоей регалией не сравнится, но она ни разу меня не подводила. Так что ехать мы будем в двух машинах. Своего рода кортеж. Не возражаешь? Куда пойдем? Видишь, Нокт? Вон там. А что? Попробуем. А. Все готово. Итак, позволь мне выбрать тебе шофера. Ты. Выбираю тебя. А что, если поехать на твоей? Это тебе не по карману. Шутка. Итак, ты ведешь свою машину, а я свою. Ну, поехали. Поехали.
Глава четвертая. Живая легенда. Благословение богов. Давай проясним один момент. Это не гонка, ты просто едешь за мной. Обгонять не нужно. Терять из виду тоже, чтобы не заблудиться. И на хвосте у меня не сиди. Авария испортит всю поездку. Ладно, ладно. Поехали уже. Как скажешь, осторожнее на трассе. Галден теперь листал он. Какое совпадение, да? Не верю я в такие совпадения. По-моему, он за нами следит. Но с какой целью? Это меня очень тревожит. Как и то, откуда он? Он не похож на человека из Империи. И еще меньше похож на человека из Люциса. Я бы ему не доверял. Зато с его помощью мы точно попадем на колдевский диск. А что его высочество думает об этом Ардене? Ничего особенного. По-моему, он просто до жути неприятный тип. Ха, это ты точно его приложил. Вот поэтому нам и нужен план действий. Мы должны постоянно быть на чеку. Ногт, как твоя голова? Пока нормально, но приступы начинаются неожиданно. Главное, чтобы это не случилось за рулем. В случае чего, остановись, ладно? Там есть убежище. Ведь лагерь? А кто-то хочет спать на кровати. Спать на твердой земле полезно для спины. Может, хотя бы в трейлере заночуем? И почему тебе так нравится спать в палатке? Под звездным небом, на свежем воздухе. Это же прекрасно. К тому же нет необходимости освобождать номер в определенное время. Полагаю, ног тоже купился на отсутствие такой необходимости. Я не против поспать подольше. Я не говорю, что охотник... Может, хватит на сегодня? Может, поедем дальше к Алтесу? Архей никуда не денется. И мы тоже под твоим руководством. Значит, разбиваем лагерь с Ардином. Ну нет. Можно и палатку поставить. Боюсь, я не из тех, кто любит спать на природе. Давайте остановимся вон в том трейлере. Я заплачу за всех. Вот теперь это похоже на путешествие. Кто бы мог подумать? Так-так. Это же ваш покорный слуга. Если ты не любишь фотографироваться... О, нет, я вовсе не... предупредить вас. Мы скоро пройдем точку невозврата. Надеюсь, никто не передумал? Хорошо. Когда будешь готов, скажи. Привет. Так, надо закупиться для сначала. 
Так, берем Благодарю. это. Это. А, мне денег нет. Ну ладно. Спасибо. Л ладно, давайте закончим на этом и продолжим уже в следующей части. Все, спасибо, что смотрели. Всем пока. И ты.